ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం సమయాన్ని వయసుని కసిగా పోరాడేవాణ్ణి అత్తమ్మ చేతి వంట నుంచి వచ్చే రుచుల్ని ఆపడం ఎవ్వరి తరం కాదు ఏ తరం వల్ల కూడా కాదు కదా అందుకే ఈరోజు అత్తమ్మ రుచుల్లో ఒక మంచి స్పెషల్ టేస్టీ వంటకాన్ని చేయటానికి వచ్చేస్తున్నారు అత్తమ్మ వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఈరోజు అత్తమ్మ స్పెషల్ చేపట్లో మనందరికీ తనకు తెలిసిన ఒక మంచి టేస్టీ వంటకాన్ని చేసి చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు కొత్త అత్తమ్మ తార్నాకులో ఉంటున్న ఉమా భారతి అత్తమ్మ హాయ్ ఉమా భారతి అత్తమ్మ హాయ్ ప్రవీణ ఏంటి అత్తమ్మ సంగతులు ఏంటి ఇంతకీ సంగతి నువ్వు నన్ను కొత్త అత్తమ్మ అన్నావు నువ్వు నాకు పాతే తెలుసా నిన్ను నిన్ను రోజు చూస్తూనే ఉంటా అయ్యో మా అత్తమ్మ ఏం తిప్పుకుంటుందో అసలు రోజు ఇటు అత్తమ్మ ఇంత చిన్నగా ఉన్నారు కదా మాకు అంత పెద్ద పెద్ద అత్తమ్మలు వచ్చి చాలా స్ట్రిక్ట్ గా వంట చెప్తారు జోకులు వేసినా కూడా ముందు అది చెయ్యి ఇది పెట్టు అలా చేయకు ఇలా చెయ్యి అని చెప్తా ఉంటారు నాకు అలా ఉండడం ఇష్టం ఉండదు బుజ్జి అత్తమ్మ వచ్చింది కదా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరూ అంటూ ఉంటారు నాకు కూడా అలా ఉండాలి మించదు మా పిల్లలు కూడా అంటారు తెలుసా మమ్మీ ఎందుకు ఎంత నువ్వు ఇంత ఏజ్ వచ్చి కూడా నువ్వు ఏజ్ దగ్గర ఉండాలి ఎప్పుడు అర్థం అవుతారో తెలుసా పెళ్లికి రెడీగా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నా లేదు అంటే పెళ్ళి అయిపోయి కోడళ్ళు వచ్చేసిన అత్తమ్మలు అయితే వాళ్ళు రియల్ గా సిన్సియర్ అత్తమ్మలు మీరు బుజ్జి అత్తం మీరు మేనత్తలే నేను మేనత్తరే అంతే మా మేనత్ కాదు నిజంగా అత్తమ్మని కాదు అవును మేనత్ అన్న మేనత్ అను సో ఈ రోజు స్పెషల్ గా మేనత్త వంట చేయబోతుంది మేనత్త వంట ఏంటో అడుగుదాం సో అది అత్తమ్మ ఏం వంట చేస్తున్నారు ఇవాళ నేను బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర మరి అత్తమ్మ చేయబోయే బీరకాయ నువ్వుల కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తాలింపు గింజలు కరివేపాకు నూనె నువ్వులు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఉప్పు పసుపు సతమ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి చక్కగా అంటే చూడటానికి సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా కూడా నాకు తెలిసి ప్రాసెస్ లో ఏదో సంథింగ్ ఉండే ఉంటుంది ఏం చేయాలో చెప్పండి మందు బీరకాయ కూర అందరూ చాలా మంది చాలా రకాలుగా చేస్తారు నేను ఈ రోజు నువ్వుల పొడి కూర చేద్దాం సో నువ్వుల పొడి అనేది టైటిల్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం నువ్వుల పొడిని ప్రిపేర్ చేస్తాం మొక్కడు తీసుకొని దీనికి సంబంధించి నువ్వులు ధనియాలు జీలకర్ర మిరపకాయ ఈ నాలుగు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసి వేగించేసి చల్లారు పెట్టిన తర్వాత ఒక పొడి చేసి పెట్టుకుంటే తర్వాత కూర మనం ఇప్పుడు కూరలో వేయబోయే నువ్వుల పొడి రెడీ అవుతుంది అనమాట సో ముందుగా బాండి పెట్టుకుని హీట్ ఎక్కిన వెంటనే ధనియాలు వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ముందు ధనియాలు వేస్తున్నాం ఓకే ఈ మాత్రం కొంచెం చాలా అర్థమా రెండు స్పూన్లు ధనియాలు నెక్స్ట్ రెండు స్పూన్లు జీలకర్ర మిరపకాయలు 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 కారం ఎవరి ఇష్టం మరి కారం లేకపోతే దిగదు కదమ్మా మనకి ముద్దా అవును కొంచెం కారం ఉంటే ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు పప్పు వేద్దాం లేదంటే స్ప్లెటర్ అవుతాయి కదా నువ్వు పప్పు కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది అవును ఫాస్ట్ గా ఫ్రై అవుతాయి అయిపోతుంది ఫాస్ట్ గా అందుకని అవి అయిపోతాయి మనం ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఆయిల్ లేకుండా డ్రై ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత లాస్ట్ కి నువ్వులు వేయాలి కలుపుకుంటూ ఆపకుండా కలుపమ్మా సో ఇది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మేకింగ్ కి నువ్వుల పొడి తయారు చేసుకోవటానికి ఇవన్నీ వేయించాము ముందు ఇది చేసేసుకున్నాం అనుకో మనం కూర ఆడుతూ పాటు ఈజీగా చేసేస్తాం అది కూడా చల్లారాలి కదా మనం గ్రైండ్ చేయాలంటే వేడి చేస్తే మెత్తగా అయిపోయి పాడైపోతుంది అందుకని కొంచెం వేగించేసి పక్కన పెట్టేసామంటే దాని తర్వాత చల్లారి సో అది వేగిపోయినాయి నువ్వులు ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేద్దాం సో చూసారు కదా మనం నువ్వుల పొడి తయారు చేసుకోవటానికి ఎండుమిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర నువ్వులు వేసేసి కొంచెం డ్రై ఫ్రై చేసి వాటిని బాగా చల్లార్చి పక్కన పెట్టుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత దీన్ని పౌడర్ గా రెడీ చేసుకోవాలి సో మరి అత్తమ్మ మీరు ముందుగా పౌడర్ చేసి పెట్టేసారా సో అత్తమ్మ మీరు ఆల్రెడీ పౌడర్ రెడీ చేస్తారు చేసేసాను ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఇది అనమాట పౌడర్ ఇలా ఉంటుంది నువ్వుల పౌడర్ మనం ఎండుమిర్చి ధనియాలు జీలకర్ర వేసి రెడీ చేసిన నువ్వుల పొడి ఈ కూరలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇదే కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది మనం రెడీ చేస్తాం నెక్స్ట్ చెప్పండి ఏం చేయాలో ఓకే ఇప్పుడు కూర స్టార్ట్ చేసుకుందామా ఓకే ఆన్ లో ఉంది ఓకే ఎక్కువ వద్దమ్మా ఒక రెండు స్పూన్ చాలు చాలు కొంచెం నూనె వేసుకొని తాలింపు వేసుకొని
పేస్ట్ వేగగానే కరివేపాకు కూడా వేసేసి ఉల్లిపాయ ముక్కల ఉల్లిపాయ ముక్కల ఇప్పుడు మనం ముందుగా తాలింపు వేసేసి దానిలో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాము ఈ ఫ్రై అవ్వాలి కొద్దిగా నెక్స్ట్ టైం వేస్తారు కొంచెం దూరగా వేగిన తర్వాత బీరకాయ ముక్కలు వేసేయడం పసుపు ఉప్పు వేసేసి మూత పెట్టేసుకుని మనం కొంచెంసేపు కావాలి చెప్పుకుందాం అలాగే కావాలంటే మళ్ళీ లాస్ట్ చూసుకుందాం నేను కొంచెం రుచి చూస్తూ ఉంటానమ్మా ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కువ వేసేసాక తగ్గించలేము కదా అందుకని కొంచెం తక్కువ వేసుకుని తర్వాత చూసుకుంటే మంచి మూత పెట్టి వదిలేద్దాం ప్రమీణా ఎందుకంటే ముక్కలు వేయగాలి కాబట్టి బీరకాయలో నీరు ఉంటుంది కదా అవును ఆ నీటితోటి అది మెత్తగా అవుతుంది ముక్క సో మనము బీరకాయ ముక్కలు కూడా వేసేసిన తర్వాత దానిలో కొద్దిగా పసుపు సరిపడంత ఉప్పు వేసేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి అవి బాగా మగ్గించుకోవాలి సో చూద్దామా ఒకసారి అత్తమ్మా చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ బాగా మగ్గిపోయినాయి ఇంకొకసారి మూత పెట్టి వదిలేస్తే అయిపోతుంది కొద్దిగా నీళ్ళు ఏమైనా వేసుకోవచ్చా బీరకాయ యాక్చువల్ గా బీరకాయలో నీరు ఉంటుంది కొన్ని ఇంట్లో కొన్ని చాలా లేతగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటిలో నీరు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది బట్ కొన్ని అన్ని లేతగా ఉంటాయని చెప్పలేం కాబట్టి కొంచెం ముదురుగా ఉందంటే మాత్రం నీరు వేసుకుంటే మంచిది ఒక్కసారి నూత పెట్టేసామంటే అయిపోతుంది నేను టీచర్గా వర్క్ చేస్తానమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ చిన్న పిల్లలకు లేదు టెన్త్ దాకా చెప్పాను టెన్త్ దాకా చెప్తారు దాని నుంచి మీరు నాకు మీరు చెప్తున్న టీచింగ్ అంతా నాకు చిన్నపిల్లల్ని టీచ్ చేస్తున్నట్టు నేను అదే కదమ్మా చెప్పేశాను కదమ్మా వేసేసాను నాకు ఎప్పుడు ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్ కూడా నేను ఐ పెద్దగా టీచర్ అని చెప్పి ఒక మీరు అన్నట్లుగా బాసిజీ మెయింటైన్ చేయాలని అలా అనిపించదు మేము ఎప్పుడు టూర్స్కి వీటికి రిసార్ట్స్కి వాటికి అవుటింగ్ వెళ్తుంటాం కదా పిల్లల కంటే నేనే ఎక్కువ సరదా పడుతున్నాను మెయిన్ మ్యాథ్స్ లెక్కల టీచర్ ఓకే మే టీచింగ్ తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నా ఓ సో సూపర్ మీకైతే చాలా వర్క్ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం అయిపోయినట్టే కదా అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనకు బీరకాయలు బాగా మెత్తపడి మగ్గినాయి మెత్తగా అయిపోయినాయి అనుకున్న తర్వాత మనం రెడీ చేసిన పౌడర్ ఉంది కదా అది వేసేది ఇది మొత్తం పడుతుంది అత్తమ్మా సగం వేద్దాము వేసి కావాలనిపిస్తే రుచి చూసి మళ్ళీ వేద్దాం కలిపి చూసుకొని ఇంకొంచెం పడుతుంది అత్తమ్మా ఇంకొక స్పూన్ అయ్యి మాట సో ఎందుకంటే కర్రీలో ఇదే కదా టేస్ట్ దీని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి విడిగా మనం కారం కూడా వేయలేదు ఓన్లీ తాలింపు పిండిలో వేసామంటే కదా అందుకని కొంచెం కారం కూడా తగులుతుంటే బాగుంటుంది వేగుతూ ఉంటే పొడి కూరలో చాలా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఫైనల్గా ఏమేస్తున్నారు అత్తమ్మా కొత్తిమీర ఇది మస్ట్ అండ్ షూట్ కదా అన్ని కూరలు అవును వేసేయండి సో ఫైనల్గా నువ్వుల పొడి బాగా వేగింది అనుకున్న తర్వాత మనకు కొత్తిమీర వేస్తాం కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసాక ఇప్పుడు చూడు ఇంకా మంచి వస్తుంది ఆఫ్ చేసి సరింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాం ఓకే సో అత్తమ్మ అది సంగతి మన బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూడా రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ బౌల్ లో కూడా తీసేసుకున్నాం ఇంకా మనకి మిగిలింది టేస్ట్ చూడటం మాత్రమే ఇదిగో ప్రవీణ నేను చెప్పిన బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర టేస్ట్ చూసి చెప్పు తప్పకుండా సూపర్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఆ నువ్వుల ఫ్లేవర్ బీరకాయకి బాగా పట్టి కారం కారంగా కారంగా ఉందా చాలా బాగుంది రైస్ లో ఇంకా అదిరిపోద్ది ఇది చపాతీకి కూడా బాగుంటుంది కదా ఎందుకంటే కొద్దిగా నువ్వుల ఫ్లేవర్ ఏదో మసాలా తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది అదే మరి ధనియాలు జీలకర్ర అన్ని ఉన్నాయి కదా చాలా బాగుంది అత్తమ్మా చూసారు కదా బీరకాయ నువ్వుల కూర టేస్ట్ అద్దరిపోయింది ఇంత మంచి వంటకాన్ని మీరు కూడా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా నోట్ చేసుకోండి బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు తాలింపు గింజలు కరివేపాకు నూనె నువ్వులు ధనియాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి ఉప్పు పసుపు బీరకాయ నువ్వుల పొడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండీ పెట్టుకొని దానిలో ముందుగా ధనియాలు వేసుకోవాలి అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన వెంటనే జీలకర్ర ఎండు మిరపకాయలు వేసి వేగనివ్వాలి అవి వేగిన తర్వాత నువ్వు పప్పు వేసి చిట్పట్టు అంటున్నప్పుడు వాటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇవి చల్లారిన తర్వాత పొడి చేసుకోవాలి తర్వాత అదే బాండీలో కొద్దిగా నూనె వేసి తాలింపు గింజలు వేసి తాలింపు పెట్టుకోవాలి దానిలో సరిపడిన కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం వేగిన వెంటనే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు వేసి దానిలో కొద్దిగా పసుపు ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి బాగా ఉడికించుకున్న బీరకాయ ముక్కల్లో చివరిగా మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టిన నువ్వుల పొడి కూడా వేసి కొద్ది కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర రెడీ ఈ రోజు అత్త మా స్పెషల్ చెప్పట్ లో మీరు చూపించిన బీరకాయ నువ్వుల కూరకి మా అత్త మా స్పెషల్ చెప్పట్ నుంచి మీకు ఈ గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ ప్రవీణా బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర చాలా హెల్దీ రెసిపీ మీరందరూ కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకుని టేస్ట్ చూడండి చూసారు కదా ఈ రోజు అత్తమ్మ తయారు చేసిన బీరకాయ నువ్వుల పొడి కూర నువ్వులు హెల్త్ కి చాలా చాలా మంచిది ఏదో ఒక రకంగా తీసుకోమని చెప్తున్నారు ఎప్పుడు మనం కొద్దిగా ఫ్రై లో వాటిని చల్లుతూ ఉంటాం కానీ ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది కూర చక్కగా చపాతీలో బాగుంది రైస్ లో బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి రేపు మరో సరికొత్త వంటకంతో తిరిగి అతో మా స్పెషల్ చెప్పట్లా కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం